दे दो बच्चे कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं इस वीडियो में हम पेपर वन को डिस्कस करने जा रहे हैं ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए और पेपर वन के दो पार्ट होंगे एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होगा बल्कि दो पैसेज दिए जाएंगे जिसमें एक आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन होंगे और दूसरा पैसेज जिसमें आपने समरी करनी होगी पैटर्न चेंज हुआ उसका सिलेबस उसका सिलेबस का और उसमें जो क्वेश्चन की जो ऑर्डर है वो भी तब्दील हुआ तो इससे पहले कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल कॉम्प्रीहेंशन पैसेज सॉल्व करके दिखाऊँ बेहतर होगा कि मैं आपको पेपर दिखाई दूँ तो पेपर जो है वो किस अंदाज से होगा और कैसे आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं तो हेयर यू कैन सी द पेपर ये देखिए इस पेपर के अंदर जिस अंदाज से वो क्वेश्चन देगा ये आपका सेक्शन ए है मतलब कॉम्पिटिशन पैसेज जो है वो आपको जैसे ये टेक्स्ट ए है इसका कोई नेमलेस नाम है ये एक पैसेज होगा जो ऑलरेडी आपको दिया गया होगा वो आपने पढ़कर तो आपने क्वेश्चन देने उसमें वो सेक्शन वन एक बनाएगा और सेक्शन वन के अंदर क्या करेगा क्वेश्चन वन देगा सिर्फ क्वेश्चन वन होगा ये क्वेश्चन और उस क्वेश्चन वन के आगे पार्ट होंगे जैसे ए बी सी डी और ई e और एफ ई एफ और जी तक जो है वो क्वेश्चन होंगे और ये टोटल जो है वो सिक्सटीन मार्क का पहला क्वेश्चन होगा और उसके अंदर जो क्वेश्चन की टाइप होगी जैसे वो आ, उसी तरह से आ, बीच में पार्ट्स बने हुए हैं जिस तरह के पहले सेशन में थे पिछले पिछले सिलेबस में जिस तरह के थे तो इस तरह से ये तरतीब बनी हुई है वन मार्क टू मार्क पहले ये होता था कि यहाँ पे पैराग्राफ का नंबर दिया गया दिया जाता था अब पैराग्राफ का नंबर नहीं होगा अब डायरेक्ट जो है वो लाइन दी होगी जिससे आपने डायरेक्ट वहां से पहुंच कर, तो इस क्वेश्चन के आंसर करने होंगे ठीक है जी ये सेक्शन वन हुआ सेक्शन वन के बाद यहाँ पर आप देखिए ये क्वेश्चन टू है क्वेश्चन टू में रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट उसी टेक्स्ट के अंदर से यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है वो लाइन भी बताई गई फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स और उनमें से क्वेश्चन होंगे कि वट डज राइटर वॉन्ट टू सजेस्ट टू अस अबाउट द सिचुएशन एट दिस पॉइंट इन द स्टोरी और ऑब्वियसली आपको ये अपने तरफ से खुद से लिखना पड़ेगा और एक्सप्लेन वाई द राइटर यूज द वर्ड स्ट्रॉगर देन रादर देन स्ट्रॉन्ग इन द एक्सप्रेशन अ स्ट्रॉगर ब्रांच तो ये उसका इफेक्ट है उसका मीनिंग्स है उसका कॉज एंड इफेक्ट के साथ आप उसको रिलेट कर सकते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है तो ये एक पैटर्न चेंज हुआ इसका इस तरह से क्वेश्चन सी में है व्हाट टू इंप्रेशंस डज द राइटर वांट टू कन्वे द रीडर इन द सेंटेंस वगैरह वगैरह ठीक है जी ये हो गया आपका डी पार्ट रीड द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट ये वाला और इस तरह से ये आपका सेक्शन जो है वो डी और ये ई क्वेश्चन है Identify one example from the text below of how the writer uses language effectively. तो ये भी उसी text में से है और फिर बताएगा कि ये language को उसने कैसे जो है ना वो use किया यानी example क्या दी और उसकी क्या explanation थी. तो ये वाला जो part है ये इसके जो है ना वो section A यहाँ से complete हो गया. Section B के अंदर वो क्या कहेगा read text B. तो हमने टेक्स्ट बी उसका एक अलग होगा टेक्स्ट बी के अंदर वो क्या करेगा समरी देगा तो समरी के अंदर वो आपको उसने ऑलरेडी दिया होगा कि आपने क्या करना है समरी के अंदर कि यूज कंटिन्यूस राइटिंग फॉर्म में यानी आपने कंटिन्यूस फॉर्म में लिखना है सेंटेंस की शक्ल में लिखना है और उसके लैंग्वेज के नंबर होंगे और उसके कॉन्टेंट के नंबर होंगे अप टू टेन मार्क्स आर अवेलेबल फॉर द कॉन्टेंट और योर आंसर एंड अप टू टेन मार्क्स फॉर द क्वालिटी ऑफ योर राइटिंग ठीक है ये आपके हुए सेक्शन टू ए और बी दो सेक्शन हुए और सेक्शन ए जो है वो प्योरली कॉम्प्रेशन पैसेजेस कॉम्प्रेशन का क्वेश्चन है इसमें आपको अगर अच्छी तरह से अगर आपको पैसेज नहीं पढ़ पाए हैं उसको समझ में नहीं आया है उसको आप उसके आंसर नहीं कर सकते जब राइटिंग की बात आती है तो राइटिंग की जब बात हम करते हैं तो जब राइटिंग की बेटा बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपने एक्सप्लिसिटली उसको अंडरस्टैंड किया है कि इम्प्लिसिटली अंडरस्टैंड किया एक्सप्लिसिटली और ये इम्प्लिसिटली का क्या मतलब होता है कुछ इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के अंदर देवन होती है और कुछ आपने उसको परसीव करना होता है और ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप अच्छी तरह से तो नॉवल्स नहीं पढ़ते हैं लैंग्वेज को आप अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि ये लैंग्वेज के संदा से होगी ठीक है जी अब इसी तरह से हम उसको जो सेक्शन वन का जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन पहले इसको देखते हैं कि आपको समझ में आया। चलें जी, हेयर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने एक पैराग्राफ है और हम इसको 
even have been a teacher instead of working in a shop. When Kevin had homework, his father was very interested and sometimes attempted the exercises from the textbook on his own before he went to bed. Following the examples in Kevin's mathematics or language books or in his previously corrected work, after a while, he even felt confident enough to try to help his son. Now, this paragraph is a paragraph. In this paragraph, we say जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पहले ही होता था कि वो पैराग्राफ देता था कि इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन अब ऐसा नहीं है अब वो लाइन नंबर देता है कि इस लाइन में से जो आपके क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है जैसे व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कैवन मदर रेफर्स टू और व्हाट एविडेंस इज देयर दैट कैवन फादर वॉज इंटरेस्टेड इन इज ओन एजुकेशन अब ये क्वेश्चन आप उस वक्त तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको ये पैराग्राफ भी समझ लेगा जब वो कहता है ना कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी की बात करो तो आपने यहाँ पे देखेंगे तो किस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है वो ये है केवन हैड रिसेंटली स्टार्टेड हाई स्कूल एंड हिज पेरेंट्स वर वेरी प्राउड ऑफ हिम वी नेवर गॉट दैट द केवस मदर टोल्ड हिम वो अपॉर्चुनिटी बात कर रही है गोइंग हाई टू हाई स्कूल की ठीक है ना वो अपनी अपॉर्चुनिटी की बात नहीं कर रहा लेकिन चूंकि आपके पेपर में अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने ये दो पॉइंट्स मेंशन करने एक नंबर है तो एक चीज को आपने मेंशन करना है इस तरह से व्हाट एविडेंस इज देयर दैट केवन्स फादर वाज इंटरेस्टेड इन हिज ओन एजुकेशन उसमें क्या था हिज फादर वाज वेरी इंटरेस्टेड एंड समटाइम्स अटेंप्टेड द एक्सरसाइज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑन हिज ओन बिफोर ही वेंट टू बेड ये है कि वो उसके एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेता था यहां तक कि वो काबिल हो गया कि उसको हेल्प आउट भी कर सकता था तो ये इंफॉर्मेशन यहां पे लिखी हुई है पेपर में आप इसको यूं करके आंसर दे सकते हैं के टू गो टू टू गो टू और स्टार्ट स्टडी एट हाई स्कूल ये उसका आंसर दे सकते हैं ये आप इस तरह का पेपर आपके मतलब ये इस लाइनों के ऊपर आप जो है वो आंसर लिखेंगे एक बात याद रखें यहाँ पे देखें मैं टू लिखा हुआ है लेकिन आप जब पेपर में स्टार्ट करते हैं टू आपने कैप्टर लिखना है टू गो टू गो टू हाई स्कूल इस तरह करके आपने फुल स्टॉप लिखना अब टू गो टू हाई स्कूल में क्योंकि ये फेज बन रही है अगर आप फुल स्टॉप नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला मसला नहीं लेकिन बेहतर होगा कि अगर आपको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है कि हिज मदर रेफर्ड कैवन गोइंग टू द स्कूल नो प्रॉब्लम अगर लिख लें तो कोई हर वाली बात नहीं लेकिन आप टू द पॉइंट भी लिख दें तो कोई बात नहीं ठीक है तो स्टडिंग एट हाई स्कूल ये भी लिखा जा सकता है इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो ये भी अपॉर्चुनिटी रेफर टू वगैरह ये मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है तो शी एंड हर हस्बैंड डेंट गेट अ चांस ये भी आप इसको ऐड ये ऐड करने की जरूरत नहीं है अगर वो क्वेश्चन तो अगर उसके दो मार्क्स है जैसे आपके पेपर में टू मार्क्स थे तो फिर आप ये मेंशन कर सकते हैं पूरे से रिलेटेड बात इसके बाद व्हाट इज द ये व्हाट एविडेंस इज देयर दैट केवन्स फादर वाज इंटरेस्टेड इन हिज ओन एजुकेशन तो इसका आंसर ये है कि ही समटाइम्स अटेम्प्टेड द एक्सरसाइज फ्रॉम द केवन्स टेक्स्ट ठीक है इसके बाद ये भी आप इसी तरह से पेपर में ये लिख सकते हैं केवन्स फादर ट्राइड टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक This practice made him confident enough to help his son. So, ये extra information लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन depend करता है कि आपके कितने marks का question है ठीक है इसी तरह से जो next paragraph है One night his father was getting ready to go and stood shaving in the bathroom. Kevin came in, came into the tiny room, hoping to get some help with the Latin sentences he had to translate. There are some words I can't understand, he said. His father tried to. Edge closer to the mirror. Look them up at the back of your book. He said. Kevin humbled the vocabulary. His father continued shaving his face, covered in soap. He groped for the towel and bent down to Kevin. अब देखिए इसमें पहले ना आप ये है कि बेहतर ये होगा कि बजाय आप पैराग्राफ पढ़ने के ना पहले क्वेश्चन पढ़ लें. यानी उसने क्वेश्चन दिया है कि give two reasons why you think Kevin's father had to try to edge closer. Edge closer to the mirror. Now, वो उसने अब edge कम edge close का मतलब होता है कम near to the mirror. कि वो mirror के साथ क्यों होता है? यानी वो उसके नजदीक क्यों आना चाह रहा है? क्या वजह है? उसकी दो वजह बात है. अब ये जो question है ना ये आपकी uh, inference को show करता है कि आप कितना उसको understand कर रहे हैं. पहले तो बात ये कि आप बच्चों को ये कहना चाहिए कि ये edge closer to the mirror का क्या जो है scene बनता है. तो यहाँ देखें one night his father was getting. देखें ये जो information ह One night, his father was getting ready to go to and stood shaving in the bathroom. This means that he was in the bathroom. 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 He was
के और अपने अब्बा जी को कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही अब जो उसके जो वाल साहब हैं उसने क्या किया कि कोशिश की कि मेरे के साथ नजदीक हो सके क्यों अब यही तो उसने क्वेश्चन पूछा और डायरेक्ट आंसर तो दिया नहीं ये आपने सोचना है ये है इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन है वो इम्प्लेसिट भी कहते हैं छुपा हुआ आंसर है पहली बात तो ये कि हम शीशे के नजदीक क्यों होते हैं ताकि बेटर व्यू ले सके ठीक है वो शेव करा था ताकि कट ना लग सके पहली बात तो ये होगी दूसरा आंसर क्या होगा देर आर समर्ड आई कॉन्ट अंडरस्टैंड फादर टू एच क्लोजर लुक दम अप एट द बैक ऑफ दू अब ये जो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है कहता है कि किताब के आखिर में देखिए लेदर को भी कहते हैं शेविंग क्रीम जो इससे जो फोम बनता है उससे भरा हुआ था मतलब हाथ मारने को कहते हैं टॉवल एंड बैंड डाउन टू केवन और केवन की तरफ झुक गया अच्छा अब दूसरा हमारा आंसर वही का वही रह गया कि वो क्या है वो ये है कि टाइनी चूंकि रूम छोटा था ठीक है वॉशरूम अगर रूम छोटा था तो वॉशरूम कितना छोटा होगा यू कैन अंदाजा लगा सकते हैं तो उसके और शीशे के दरमियान कैवन साहब खड़े थे इसलिए वो कैवन को साइड पे करके दो ना उसने अपना आईने को अपना व्यू बेहतर करने की कोशिश की ये इसका आंसर होगा ठीक है तो इसका जो आंसर है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पहली बात तो है कि ही टू हैव बेटर व्यू और टू गेट अ क्लोज लुक एज शेव्ड और सो ही वुड नॉट कट हिम ये पहला आंसर हो गया पहली रीजन हो गई और दूसरी रीजन ये केवन वॉज इन हिज वे केवन उसके रास्ते में खड़ा था देर वॉज एंड इनफ स्पेस फॉर टू पीपल इसका आंसर लिख सकते हैं ठीक है ये आप यहाँ पे इसका लिख सकते हैं अपने अच्छे अच्छे राइटिंग में राइटिंग आपने खूब सा रखनी है इसके बाद ये कि आई डोंट नेक्स्ट पैराग्राफ है आई डोंट हैव टाइम टू हेल्प यू वर्क इट आउट फॉर योर सेल्फ सो आई टेल यू द आंसर जस्ट दिस वन टाइम कहते हैं मैं टाइम नहीं है तो मैं बस एक बार बताने लगा केवन हेल्ड इज पेंसिल पॉइज केवन हेल्ड इज पेंसिल पॉइज का मतलब ये कि केवन ने पेंसिल को अपने हाथ में थामा उसको बैलेंस किया एंड रोड द आंसर इन टू इज नोटबुक एज हिज फादर कॉन्फिडेंटली कॉल्ड इन ये देखें हिज फादर कॉन्फिडेंटली कॉल्ड इन आउट विद ग्रेट स्पीड बड़े इतमाद के साथ जो ना जल्दी जल्दी से आंसर करना शुरू कर दिया एज ही रश्ड आउट एज ही रश्ड आउट ऑफ द फ्रंट डोर हिज फादर शाउटेड अप द स्टेयर्स डोंट एवर आस मी टू डू दैट अगेन यू हैव टू लर्न टू डू विदाउट एनी हेल्प विदाउट एनी हेल्प विदाउट एनी एज ही रश्ड ऑफ द फ्रंट अब जब उसने कहा कि With great speed, as he rushed out of the front door, his father shouted up the stairs, "Don't ever ask me to do that again. You have to learn to do it without my help." अब हुआ यूँ के उसने उसको बता तो दिया, वो तेजी से बता दिया और उसने उसको बड़ी confidently बताया, फिर उसने बाहर की तरफ निकल गया और जाते कहा कि दोबारा मेरे पे question मुझसे नहीं पूछने आते। ये पता नहीं क्यों नहीं क्या क्या हालांकि वो तो उसको शौक था करने का। अब हम इसके answer question पे देते। Question ये है, give two reasons why Kevin's father called out the answer with great speed. तेजी के साथ उसने आंसर क्यों बताए ये था आंसर अब बजाहिर तो इस पैराग्राफ के अंदर कोई हमें आंसर नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं देखते हैं कि यार इसकी क्या वजह और चीज हो सकती है एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फिडेंटली कॉल्ड हिम आउट विद ग्रेट स्पीड एक तो ये आई डोंट हैव टाइम एक तो रीजन ये होगी दूसरा कॉन्फिडेंटली का मतलब ये होता है कि जब आप किसी को एतम के साथ आंसर देते हैं उसका मतलब आपको पता होता है कि क्या चीज है ठीक है तो यही हमारे आंसर बनते हैं इसके आंसर क्या होंगे कि ही वॉज इन हरी पहली बात तो ये था कि ही वॉज इन हरी बड़ी सिंपल सी बात है ही डेंट हैव मच टाइम और ही अच्छा दूसरा इसकी रीजन ये ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ द आंसर इसकी वजह से बहुत से बच्चों ने मिस्टेक भी की और यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे नेक्स्ट दिन देखिए हमारे पास आ रहा है द नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ आई यू द नेक्स्ट मॉर्निंग केवन मेड इज वे टू लेटन क्लास अगले दिन जो है वो केवन साहब जो है वो लेटन क्लास पढ़ने चले गए ऑफ ऑल द टीचर्स इन द स्कूल द लेटन टीचर्स मिस्टर वर्ल्डो वॉज द वन हु कमांडेड द मोस्ट रिस्पेक्ट द ये जो है ना ये एक्सप्रेशन है द वन हु कमांडेड द मोस्ट रिस्पेक्ट का मतलब ये वो शख्स था जो सबसे ज्यादा इज्जत कमाना जानता था उसको इज्जत मिलती थी स्टूडेंट्स वॉक अलॉन्ग द कॉरिडर स्टूडेंट जैसे उसको देखते कि वो कॉरिडर के पास से आ रहा है ड्रॉप देट वॉइस अपनी वॉइस को ड्रॉप कर लेते उसके कानों से टूट रहे मतलब उसकी आवाजें कानों में पड़ती इस क्लासरूम एंट्रेंस वाज ऑलवेज थिएट्रिकल उसकी जो क्लासरूम के अंदर एंट्री थी ना बड़ी थिएट्रिकल होती थी ड्रामेटिकल होती थी ड्रामाई होती थी बड़ी मतलब उसको एंजॉयएबल होती थी ही वुड टेक अब वो बता रहा है वो कैसे ही वुड टेक लॉन्ग स्ट्राइड्स इनटू द रूम या तो बड़े-बड़े कदमों के साथ कम्युनिकेट आखिर होता 
his books clenched in his left hand and pressed tightly against his chest uski jo books hai na clenched in his left hand usne left hand pe padi hoti thi mazbooti se and pressed tightly against his chest ke sath ceiling se zor se laga ke rakha hota tha with his right hand he would swing the door behind him aur apne right hand se darwaze ko ghuma ke band karta closing it with a crash aur zor se zyada band karta if as occasionally happened jaisa ho jata the door did not close properly the darwaza na band hota so he did not take his eyes from this glass but backed against the door snapping it shut with his with his behind to kya karta hai ke bachchon par nazrein hata tha na nazrein bachchon pe rakhta tha aur apne push ke darwaze ko band karta tha so two strides brought him in wo lambe kadam uthata tha aur wo se back ho jata he would crack his books down with a dramatic explosion and make a swift upward sweeping gestures with his hands ye dekhiye yahan pe dramatic ka word hai aur yahan par theatrical dono ka word same aa raha hai yahan pe theek hai to kehta hai ki wo kya karta जोर से किताबें उस पर मारता उस पर डेस्क के ऊपर स्विफ्ट अपवर्ड स्वीपिंग जेस्टर्स विद हिज हैंड्स एंड मेक अ स्विफ्ट और तेजी से वो हाथों की वो हरकत करता ही हेटेड स्लवनलीनेस ये था वर्ड स्लवनलीनेस ही हेटेड स्लवनलीनेस स्लवन का मतलब है अनटाइडी सो अनटाइडीनेस या एनीथिंग इन दिस वर्ड एनीथिंग वंस एंड प्रेजेंट विद एन एक्सरसाइज बुक विद अ टी सॉर्टन टी स्टेन ऑन इट्स कवर one and between thumb and one finger open the window and drop the tea close to the ground wo kya karta tha apne angoothe se aur apni ungli se usko kone se kitab ko pakadta khidki kholta aur usko bahar fekta show karne ke liye ki wo usko cheeze pasand nahi hai ye janab ji aapka paragraph tha question when the students saw mr waldo approaching they dropped their voices until he was out of earshot explain in your own words that the students did ye apne apne lafzon mein explain karna hai aur theek hai na apne copy nahi karna tha what did the what did you think mr waldo was suggesting when he picked up the exercise book with the corner between thumb and one finger iska kya meaning to iska question dekh lete hain dekhen wo wo jo jis jagah pe iska question hai wo maine aapke samne aap screen pe aa raha hai to iska answer hai they spoke more quietly lower reduce their sound they whispered yes ka answer hai bas they hushed they lowered they reduced or decreased their sounds they yeah they decreased their their volume ye bas itna hi likhna tha aapne aur dusra iska answer kya hai ke until he was too far away to hear what they were saying to dusri matlab ye hai ki jab they dropped their voices until until he was out of earshot out of earshot ka matlab ye hai ke wo वो उतना आहिस्ता बोलते यहाँ तक कि उसकी आवाजें मिस्टर वॉल्डो के कान तक ना पहुंच पाती अंटल ही एट कॉन समेर वेयर दे वेयर दे कुड नॉट बी हर्ड जहां पे उनकी आवाजें तक नहीं पहुंच सकती ठीक है जी ये आप इसको रिस्टर से लिखेंगे पेपर के अंदर और ये है जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन व्हाट डू यू थिंक मिस्टर वॉल्डो वॉज स्ट्रगलिंग सजेस्टिंग जब मिस्टर वॉल्डो ने ऐसे किया तो वो क्या सजेस्ट करा था तो दैट वॉज दैट इट वॉज डर्टी फिल्थी डिस्कस्टिंग और ही डेंट वॉन्ट टू टच इट या इसका मतलब है ही हैड हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस या इसका मतलब है ही वॉज डिस्कस्टेड ही डेंट वॉन्ट टू डर्ट कोई भी इसमें से आंसर आप एक लिख सकते हैं ये इसके आंसर uh, और इट वॉज अनएक्सेप्टेबल और रॉन्ग टू गिव हिम अ बुक विद अ स्टैंड ऑन स्टैंड का मतलब भाग दबे होते हैं ही वॉन्ट स्टूडेंट टू कीप दे बुक्स क्लीन ये इसका ठीक है अच्छा जी चले नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ कि टूडे वो ही हुआ टुडे द स्वीपिंग हैंड जस्टिस ब्रॉड द स्टूडेंट्स क्विकली टू देयर फीट हुआ यूं कि जैसे ही वो स्वीपिंग जस्टिस अपने हाथों को तेज से घुमाता था उसकी वजह से बच्चे अपने कदमों पर खड़े हुए वंस दिस मार्क ऑफ रिस्पेक्ट हैड मेड मेड अब देखें ये कितना खूबसूरत लिखा हुआ है वंस दिस मार्क ऑफ रिस्पेक्ट हैड मेड द हैंड्स वर लोवर्ड टू इंडिकेट दे शुड सिट डाउन अगेन हुआ यूं कि जैसे ही वो कमरे में एंटर हुआ बच्चे अपने कदमों पर खड़े हुए तो खड़े हो जाने को देखो उसने किस अंदाज से इंग्लिश में लिखा तो जब ये रिस्पेक्ट का जो अंदाज था खड़े होने का जब खत्म होता तो कहता राइट बैठ जाइए होमवर्क चेक कराएं दैट एटमोसफेयर वाज टेंस एज मिस्टर वोल्डो लुक्ड फ्रॉम वन स्टूडेंट टू अनदर देखे हां भी होमवर्क चेक कराओ वेल बिगिन विद यू केविन कहता हम केविन से स्टार्ट करेंगे केविन रोज टू स्पीड हिज फिंगर स्क्रैम्बलिंग अंडर द बुक उसकी उंगलियां बुक के नीचे हां पर नहीं थी ही रीड आउट हिज फर्स्ट सेंटेंस एंड लुक अप एट मिस्टर वोल्डो हुज फेस वाज एक्सप्रेशनलेस उसने जनाब भी देखा उसके चेहरे की तरफ तो उसके चेहरे पे किसी किस्म का कोई नहीं था ही वुड लेट अ स्टूडेंट वो किसी को कहता someone who was answering jo bhi answer de raha tha rumble on and on with great imagination until that student faltered and admitted that he did not know something ye teacher ka ek andaaz tha iska mr waldo ka ki jab koi bachcha ko lesson sunane lagta tha to usko is andaaz se dekh raha hota ki bachcha apna lesson jo hai wo bhool jata rumble kar jata ho to kevin went slowly through the whole exercise kevin ne abhi exercise padhi sari 
एंड स्टॉप पे रुक गया वेटिंग एंशियसली फॉर अ कमेंट फ्रॉम द टीचर अब वो उसने सारी से सुन ली अब वो इंतजार कर रहा है कि टीचर बताए कि हाँ तुमने सही किया गलत किया लेकिन ये किताने के लिए बहुत लंबा टाइम दिया उसने इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बिफोर ही स्पोक एवरी वन ऑफ दम इज लॉन्ग इसके बाद कहा सारे क्वेश्चन पर गलत ओके गिव टू रीजन वाई केवन डिज नॉट नो इमीजिएटली वॉट मिस्टर वर्ल्डो थॉट ऑफ एस तो उसको फॉरन क्यों नहीं पता चला कि मिस्टर वर्ल्डो उसके क्वेश्चन के बारे में क्या सोच रहा है उसकी आंसर का आंसर ये है कि यहाँ पे देखें वुड लेटर अब जी He read out his first sentence and looked up at Mr. Waldo's, whose face was expressionless. He is calm. He would let us know. This, this extra information. This, which hold me. Kevin went slowly through the whole exercise and stopped, waiting anxiously for a moment from the teacher. It was a long time before he spoke. Okay, one of them is wrong. So, his answer. What will you write? Okay, Mr. His will be his face was expressionless. Yeah, Mr. Waldo's face was expressionless. His expression was blank. This is his answer. First. And the second is that it was a long time before. इतने यकीन से कहा देखा है क्या क्या गया ये वाई नॉट बिकॉज बिकॉज माई केवन स्टॉप बिकॉज क्योंकि It was too late to turn back now because my father said so. इसलिए कि ये मेरे अब्बा जी ने करवाया. Some students giggled quietly behind their hands or Kevin's suggestions as Mr. Waldo asked. अब कुछ बच्चे जो ना giggled का मतलब होता है खीखी करके हंसना. Giggled behind their and उन्होंने हाथ अपने मुंह पे रख लिए और ना भी खीखी करके हंसना शुरू कर दिए. ऐसे करके. At Kevin's assertion, इसका मतलब होता है यकीन के साथ बात करना, statement देना कि ऐसा ही है. As Mr. Waldo, when Mr. Waldo asked, "And where, where, where does your father teach Latin?" So, my Abba Ji, Latin, where is he taught? There was no escape. Now, there was no escape. He knew now there would be an exhibition for the class. That now, for the class, there will be a show for the class. 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 अगर तुम्हारे अब्बा जी तुम्हारे लिए काम करते रहे तो तुम भी किसी दिन एक शॉप में काम करते नजर आओगे मिस्टर वोल्डो लुक राउंड क्लास मिस्टर वोल्डो ने क्लास देखा नाउ वी विल है अब हम किसी और से सही काम करवाएंगे सही वाले A shop, Mr. Waldo mimicked, and the class roared loudly. Explain in your own words how Mr. Waldo mimicked and why the class roared loudly. Is that the answer? Hoga. Or some students giggled quietly. Is that the question? Is. Let's see. 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 Let रिस्पॉन्स रिप्लाई स्टेटमेंट अनाउंसमेंट और ये सिनेम्स हैं जो कि आपको आने चाहिए और शॉप मिस्टर वर्ल्डो मिमिक का क्या मतलब है इसका मतलब है मिस्टर वर्ल्डो क्या आप कह लें ही कॉपीड कॉपिया किया एमिटेटेड मजाक किया रिपीटेड दोहराई बात व्हाट केवन से जो केवन ने कहा था तो मिस्टर वर्ल्डो या आप ही कह लें मॉक्ट केवन फादर उसके अब्बा जी पर मजाक उड़ाया द फैक्ट दैट केवन फादर वर्क इन शॉप मिस्टर वर्ल्डो या ही मॉक द आइडिया ऑफ वर्किंग इन शॉप ठीक हो गई और इसका दूसरा आंसर ये कि मिस्टर वर्ल्डो वो अस्क्रूअल पर्सन थे वो बड़ा मीन था या बड़ा अनकेयरिंग था कैलस था सफाक दिल का था अनकाइंड था सरकास्टिक या डिमांडिंग था उसको ऐसी बात जारी बात नहीं करनी चाहिए थी ही कनेक्ट ही इनकरेज और लाइक स्टूडेंट्स टू लॉफ एट वन अदर मिस्टर वर्ल्डो इज पुटिंग ऑन शेडो ऑन अ शो मतलब वो एक देना शो का मतलब ये होता है कि उसने एक सीन क्रिएट कर दिया ही इज ट्राइंग टू ही मिलेट केवन ये सारे इसके आंसर हो सकते हैं कोई सभी आप अच्छा जी इसके बाद क्या हुआ एज द बेल रैंग एट द एंड ऑफ क्लास मिस्टर वोल्डो गैदर्ड ऑफ हिज बुक्स एंड सेट केवन आई वांट अ वर्ड विद यू वंस वंस द अदर स्टूडेंट्स हैड गॉन मिस्टर वंस द अदर स्टूडेंट्स गॉन मिस्टर वोल्डो सेड केवन आई मीन टू यू आई मीन टू योर फादर नो हार्म हिज प्रोबेबली अ गुड मैन अ वेरी गुड मैन यू मे नाउ जॉइन योर क्लास यस सर केवन नॉट बट इट वाज टू लेट हुआ क्या कि उसने मिस्टर वोल्डो ने उससे मास्टर तो कर ली 
लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी देर क्या हो चुकी थी यही क्वेश्चन है उसका कि देर किसकी बात हुई तो हुआ यूं कि जो मजाक उड़ना था उड़ गया और जो बच्चों को पता चलना था कि ये इसका हम खुद नहीं करता इसका तो तो इसका आंसर है क्लास है everyone knew his father wasn't clever or educated theek hai aur educated nahi hai na clever and educated everyone knew his father did his homework he had been embarrassed hurt and made fun of the exhibition of he felt ashamed his father had been humiliated or insulted he had made a fool of himself ye ho chuka tha ab wapas to nahi aana chahiye mazra se to cheeze wapas nahi aati na ye theek hai ji chal rahi ye hamara jab aapke samne aapko maine passage karke dikhaya padh ke dikhaya aur solve kiya ab aap mere bachcho एस इस तरह के पैसेज कोई पेपर के अंदर इस तरह का पैसेज नहीं आएगा इसी तरह के पैसेज आएंगे मतलब ये पैसेज नहीं आएगा इस तरह के आएंगे और जब तक आप अच्छी तरह से मतलब बहुत से नॉवल नहीं पढ़े होंगे सेंटेंस का जो डायलॉग डिलीवरी जिस अंदाज चलती है स्टोरी जैसे मूव करती है जिसमें मेन चीजें चलती हैं आप इन क्वेश्चन के आंसर को इस अंदाज सॉल्व नहीं कर सकते की प्रैक्टिसिंग अनलेस यू गेट मास्टर इन इट अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और प्लीज डू आंस्क एनी क्वेश्चन If you want to ask, if you want to know anything, take care. Bye bye.